is home within your calling there is strength in your great name
So, good morning everyone and today is the first Sunday of the month and uh, napakabilis talaga ng panahon and uh, welcome po sa ating online Sunday service and I'm sure lahat ng viewers natin ay uh, pinagpala at pagpapalaay ng ating Panginoon and uh, sa mga oras po na ito ay uh, alam natin na marami pa rin tayong mga naranasang uh, masamang nangyayari sa piligid pero alam natin na hindi pa rin tayo pababayaan ng ating Diyos and right now We will celebrate the love of Jesus as we sing in Jesus' name. Come on, let's give Him praise in this place.
Let us pray. So, Heavenly Father, our provider, our maker, and our protector, and through your goodness, we are alive and healthy enough para purihin ka, Panginoon. And salamat, Ama, sa pagkakataong ito na ibinigay mo po sa amin. At muli, dinadalangin namin na buksan mo po ang aming puso't isipan, Lord God. And dinadalangin namin ang inyong protection, Lord God, sa bawat isa na maging ligtas sa kahit anong sakit, Lord God. And we believe that we are covered by your grace, God. And we declare the victory sa umagang ito. And we praise you, Father God. We glorify your name. We honor you. In Jesus' name, and everybody say, Amen and Amen. Blessed day everyone. Kumusta po ang bawat isa? I believe that by God's grace, lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan at uh, patuloy pa din na pinagpapala ng ating Panginoon. At alam ko rin po na merong trial na kinakaharap ang ating bansa. Pero on the other hand, naniniwala pa din ako na ang trial, it will be turned into triumph. Sabi nga ng Book of James, count it all joy when you have trials kasi nga ultimately that trial will turn into triumph at yung sinasabi nating testing eto ay magiging testimony at yan po mga kapatid ay patuloy na mangyayari sa ating pagkakaisa sa pamagitan ng pananalangin at pananampalataya so before I dive into our topic this morning Uh, samahan po muna ninyo ako, if you have your Bible with you, please turn it in the book of Psalms. No? And we will read, sama-sama po nating babasahin, ang Psalm 91 at patuloy natin siyang ide-declare sa ating mga buhay. Let's start reading. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord, He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. Do not read the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. Though a thousand fall at your side, and ten thousand are dying around you, these evils will not touch you. Just open your eyes and see how the wicked are punished. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you. No plague or disease or virus will come near your home. For He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up with your hands, so you won't even hurt your foot on a stone. You will trample upon lions and cobras. You will cross fierce lions and serpents under your feet. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, God says, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with a long life and give them give them my salvation. So that's God's promise to us. So let's pray everyone. Manalangin po tayo. We thank you Father that you are God and you never change. You are still on the throne and the earth is your footstool. And regardless of what is happening right now and the panic, fear and confusion caused by the pandemic you are still in control. Therefore, we will still praise you and thank you for your loving presence, your protection, and provision for all our needs. Kayo po ang aming tanggulan at kapayapaan dahil alam namin na tapat po kayo sa inyong mga pangako. Patuloy niyo po kaming samahan sa lahat ng oras at pagkakataon. Sa inyo po namin patuloy na pinagkakatiwala ang aming mga buhay pati na ang aming mga pamilya. Salamat po at samahan din po ninyo kami sa aming pag-uusapan, sa aming magiging talakayan sa oras na ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Everyone say, Amen. Amen. So, 
Excited po ba tayo? It's a uh, first Sunday, so mamiya. Now after the topic, we will have our regular communion. So po kayo nga alis, I hope that you will uh, join us no, dun po sa ating magiging communion. So last week, we started our series for the Holy Week entitled Searching. Ayan. And I think this is timely kasi sa panahon ito, people are searching for answers. No, answer dun sa question na why is this happening to us? No, hindi lamang yun dun sa nangyayari sa sa buong mundo uh, caused by the pandemic. Maring kapag meron tayong mga personal problems, no, naghahanap na, na, tayo ng answer. And we are asking that uh, question, bakit nga ba nangyayari sa akin to? At marami rin pong uh, mga scientists no, dun sa iba't ibang bansa are searching for the cure of Uh, for the cure sa virus. And mind you, mga kapatid, yung sa panahon pong ito, uh, yung most search word daw sa Google ay, tama po kayo, ay, 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 I heard, narinig ko sa inyong mga bahay, sumasagot kayo na COVID-19. Yes, that is the most search word in Google right now. At Kapag tinype mo no yung word na yon COVID-19 you will find 7 billion 180 million results. That's huge. Sobrang dami noon. At mind you again, mas marami compare no dun sa mga nagse-search dun sa words na salvation which meron lamang 285 million result at yung word na eternal life which I think mas importanteng search no itong mga words na to eternal life meron lamang siyang 250 million result so question is what about you ikaw what are you searching i don't know hindi ko alam kung anong sagot niyo dun sa question na yun pero yung iba maaring hanggang ngayon you are still searching for mr right or nakita mo na si Mr. Right. Yung iba siguro, ay inahanap pa rin si Miss Miss Right. I don't know. Pero pwede naman, no? Yung iba naghahanap ng swerte. Lagi ko pong sinasabi, huwag maghanap ng swerte, malasyon. Okay? So, what about the others? What are you searching? Are you searching for peace? Uh, are you searching for something? Madalas yung something na yun, hindi natin alam kung ano talaga yun. So, today, gusto pong pag-usapan natin no, yung topic na searching for purpose. Ano nga ba yung layunin ng, ng, ng buhay? With all the panic, the fear, no, the confusion that is happening uh, to us right now, hindi lang naman dito sa Pilipinas, kundi sa lahat halos ng, ng, ng panig ng mundo, no, let's uh, pag-usapan natin no, etong title, et, etong topic na to, Searching for Purpose. And dalawang bagay po na yung gusto kong i-discuss natin dito po sa topic na to, number one is, what is the purpose of life according to earthly-minded Man, explain ko pa yun mamaya. And then, pangalawa is, what is God's purpose for you? Okay? So, dalawang bagay po yan. What is the purpose of life according to earthly-minded man? And secondly, what is God's purpose for you? So, let's start. The purpose of life for the earthly-minded man. Let me explain what does that mean. Earthly-minded means yung perspective niya sa buhay ay yung pang dito at ngayon lang sa mundo o sa sanglibutan. In other words, ang perspective ng buhay mo, yung purpose ng buhay mo, nakabatay lang siya dun sa ngayon at saka dito. After that, wala na. So sa taong ito, eto pong earthly minded man, ang purpose lang ng buhay ay eat, drink, and be merry because tomorrow you will die. Let me repeat that. No? Sa taong ito, 
na earthly minded, ang purpose lang ng buhay ay eat, kumain, drink, uminom, and be merry, magpakasaya, because tomorrow you will die. Kasi mamamatay ka rin daw. Yun lang. Ending. At gusto ko rin sabihin sa inyo, mga kapatid, na ito yung naging prinsipyo ni King Solomon nung siya ay hiwalay sa Diyos. The three, the class na dun sa ating screen, Ecclesiastes chapter 8, verse 15, ang nagsasabi nito ulit si King Solomon, ito, ito yung kanyang pananaw nung, nung siya ay uh, hiwalay sa, sa Diyos. Sabi niya, kaya para sa akin, ang tao ay dapat magpakasaya sa buhay. Walang pinakamabuti, kundi kumain, uminom, at magsaya. Ito ay magagawa niya habang siya ay nabubuhay at nagpapakapagod sa mundong ito. So, sa kanya, kay King Solomon, yun lang ang pinakalayunin ng buhay. Kumain, uminom, at magpakasaya. Kasi nga ang perspective niya, yung perspective ng isang taong hiwalay sa Diyos. So, para sa akin, si King Solomon, siya yung ultimate. No? Kung di man siya yung founder ng hedonism. You're, you're, you're familiar, familiar no, dito sa ideology na to, etong hedonism. So, sa isang hedonist, ang pleasure, it's the most important pursuit of mankind. Yun lang. Yung pleasure, yun yung kanyang inahabol. And the only thing that is good for an individual. So, sa isang hedonist, ang God niya ay pleasure. Sa kanya, ang pinaka-importanting bagay ay pleasure. So, lahat ng bagay na makapagpapasaya sa kanya, gagawin niya. At kapag na-try niya yung isa, no, sex, drugs, ano pa, name it. No? Just, just, just name it. Basta makakapagpasaya sa kanya, gagawin niya. No? Yun yung, yun yung isang hedonist na, na tao. At uh, may naalala po ako no, dito, uh, if you're watching no, dun sa sa news o kaya sa F FB, merong isang lalaki na in-interview ng isang reporter sa Miami Beach. I don't know if uh, napadag ninyo itong, itong bagay pong ito. No? So, kailan lang po ito. Habang nagpapatupad na ng social distancing ang uh, US government because of the COVID-19 threat. At kahit merong social uh, distancing na doon sa Miami Beach, no, nagkukumpulan pa rin yung mga, yung mga, yung mga tao at nagpa-party sila. So, close, parang trains, close, close uh, distance. So, merong isang lalaki doon na tinanong siya ng isang reporter. Sab uh, uh, ang tanong sa kanya kung hindi ba siya natatakot no, doon sa COVID-19 uh, uh, threat. At uh, yun nga, nagkukumpulan pa rin siya. So ang, ang sagot niya, no, dun sa question kung hindi siya natatakot dun sa threat ng COVID-19 uh, COVID at hindi siya nagpa-practice ng, hindi sila nagpa-practice ng social uh, distancing, ang sabi niya, wala raw siyang pakilang. No, ang, basta sa kanya, ang importante, wala siyang pakilang dun sa coronavirus. Basta sa kanya, ang importante, masaya siya dun sa kanyang pagpaparty. So, yun ang problema kapag ang intindi mo sa layunin ng buhay ay pang dito at ngayon lang sa mundo. No, kasi, doon sa ganung perspective, walang eternity. Dito lang, para dito lang sa mundo, nabubuhay ang ganitong klase ng tao. Pag namatay ka, wala na. End of story. Walang responsibility at wala rin accountability. Kaya, eto mga tao to no ang um, may, may may theme song sila eh. alam niyo po ano theme song ng ng mga tao to yung song ni John Lennon na imagine ay parang medyo narinig ko yung mga millennials diyan no sino si 
Sino si John Lennon? Kasi ang kilala, kilala lang ninyo ay si Bruno Mars no? at saka si uh, Justin uh, Bieber. Pero dun sa kanta ni John Lennon na imagine, ang sabi niya, imagine there's no heaven. It's easy if you try. Sabi niya, no hell below us, above us only sky. So, you see? Kasi nga, yun lang eh. Para sa kanya, sa isang earthly-minded minded man, ang layo nilang ng, ng buhay ay kumain, kuminom, magpakasaya, kasi mamamatay ka rin. Pero, question, wala bang mas higher purpose ang buhay than that? Yun nga lang ba talaga ang layo nilang buhay? Yung kumain, kuminom, magpakasaya, at mamamatay, at dun magtatapos ang lahat. Yan nga lang ba? Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, hindi po. Merong higher purpose ang buhay. At kung ang tingin ng earthly-minded man ay eto, dapat ang tingin natin pataas. Higher purpose. At yun yung God's purpose. So, what is God's purpose for us? Let us answer this question. At, uh, sagutin po natin itong tong tanong na to. Ano nga ba yung layunin ng Diyos para sa atin? Kasi kapag ang tinignan mo kung ang layunin lang ng buhay ay pandito at ikaw ay mahirap, napakakawawang nila lang mo naman. Diba? So wala nang af after mo dito, namatay kang mahirap, parang walang, walang pag-asa. It's a hopeless case. Pero, yun nga, gusto kong sabihin sa inyo, merong purpose, no? merong layunin ang Diyos para sa atin. At, yung purpose na yun, na yun ng Panginoon, it's intertwined. In other words, connected siya with the purpose of Jesus coming to earth. Alam natin, merong layunin no, ang ating Panginoon sa Kristo dun sa kanyang pagbaba, yung kanyang pagkakatawang tao, no, at kanyang kamatayan dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya ulit din ko po, no, yung God's purpose for us is connected with the purpose of Jesus Christ coming to earth. Meaning, wala naman talagang purpose ang buhay mo apart from God. At syempre, kapag walang purpose, no, wala ding meaning. Because we know it's a purpose that gives meaning to life. So, uh, in-reveal sa atin ng salita ng Diyos kung ano yung purpose ng God para sa atin. And it's found in Luke chapter 19 verse 10. Let me read it for you. Ang sabi dun sa Luke chapter 19 verse 10, For the Son of Man came to seek and to save the lost. Maybe you're familiar with this scripture, pero let me parang dissect it no, uh, para po sa inyo. The Son of Man came. Ibig sabihin, merong layunin yung kanyang pagkakatawang tao. Alam naman natin na yung pagkakatawang tao ng Panginoong Yesu Cristo, pagbaba niya dito sa lupa, hindi lamang para bumisita, hindi para mamasyal. No, merong higher purpose than that. At yung purpose, sabi nyo sa second, to seek or search. Seek or search. Meaning, Diyos ang unang humanap sa atin, hindi tayo yung humanap sa Kanya. Siya yung nag-initiate. Siya yung tumawin. No, para hanapin tayo. No? And then, lastly, ang sabi doon, He came to seek, to search, and to save the lost. So, meaning po nito, mga kapatid, ang layunin ng kanyang pagparito at kamatayan sa krus is to save the lost para magbigay po ng kaligtasan. So, ibig lang sabihin, no, ang purpose ng God para sa atin, according to this verse, is eternal salvation. No? Let me repeat that. God's purpose for us according to Luke chapter 19 verse 10 is our eternal salvation. 
Importante yun sa Panginoon. Importante sa Diyos na maibalik niya tayo sa Kanya at makabuo siya ng isang pamilya, ng isang pamilya ng pamilya ng Diyos. 1 Peter chapter 2 verse 25 ang sabi doon, sapagkat kayo tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. So dati raw, tayo po ay naligaw, we were lost, but Jesus Christ found us and because of that, we we have received eternal salvation. 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4 Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niya Ibig niya ng lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. So God is so passionate para po dun sa ating salvation. God's purpose for us is to be saved and spend eternity with Him. So, kung yan po ang ultimate purpose ng ating buhay, dapat lamang na i-connect natin no, yung ating mga mithiin at gawain sa mga bagay na may pangwalang hanggan ang magiging, magiging halaga. So, the gospel is good news. No, kasi nga, ipinapakita nito yung pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. And we are all familiar with John chapter 3 verse uh, 16, the greatest story ever told to uh, mankind. At sinasabi nga natin na uh, yun ang pinaka-ultimate na layunin o mithiin ng Diyos para sa tao na He wants all men to be saved. Pero, ito pa yung nakakalungkot. Hindi lahat ng tao ay kikilalanin at tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero mga tao na mas pipiliin nila ang mamuhay ayon sa kanilang sariling kalooban. So, if John 3.16 is the parang pinaka good news of the Bible, no, pinaka heart, pinakapuso ng Biblia, meron din pong saddest verse sa Bible. And let me read it to you. This is the saddest verse in the Bible. Revelation chapter 20 verse 12 and 15. Ito yung nakita ni Apostle John na yung magiging ending ng lahat ng bagay. Yung sabi niya, there will be new heaven and uh, the new earth at dito pinapakita magkakaroon na ng judgment no, dun, sa, dun sa heaven. So dun sa verse 12 yung sabi, nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay. Maging dakila at hamak. So dun po sa harapan ng trono ng Diyos, no, lahat ay pantay-pantay. Dakila at hamak parehong nakatayo sa harap ng trono ng Diyos. At ang sabi doon, at binuksan ng mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. And verse 15, ang sabi doon, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, ay itinapon sa lawa ng apon. Mga kapatid, ito po yung pinaka-worst na mangyayari sa tao. Pero, question is, bakit mo pipiliin ito kung ang ini-offer ng Diyos ay buhay na walang hanggan? Yes, merong suffering dito sa lupa. Pero if you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, merong ending yung suffering dito sa lupa. Merong promise of eternal life na ini-offer ang Diyos through Jesus Christ para sa bawat isa sa atin. So, tanong ko, gusto mo bang matanggap itong buhay na walang hangin ito? Kung gusto mong ma-receive ito, kung gusto mong ma-experience yung higher purpose of life, all you need to do is accept Jesus Christ as your Lord and Savior.
So, kung gusto mong gawin ito, pray with me. No, sunod ka lamang sa <clears throat> panalangin ito, isang panalangin ng pagtanggap at pagkilala sa ating Panginoong Yesus bilang Panginoon at Pagpagligtas. Sunod po kayo sa panalangin ito. Panginoong Yesus, sa oras pong ito, kinikilala ko na ako ay hiwalay sa iyo, nagkasala. Pero salamat po, narinig ko ang iyong salita. Meron palang higher purpose ka para sa akin. Gusto po ninyo na maranasan ko ang buhay na walang hanggan. Kaya sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Panginoong Yesus, inaanyayahan kita sa aking buhay. Pagharian mo po ang aking buhay simula sa oras na ito hanggang sa oras na, hanggang sa oras na ako ikuhanin mo. Maraming salamat po na sa oras na ito isinulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po Ama sa pangalan ni Yesus. Amen and Amen. So pagpalain po ang bawat isa sa atin, ang Panginoon, we will have our communion. and broke it and gave it to his disciples saying take and eat this is my body given for you do this in remembrance of me same way after the supper he took the cup, gave thanks and offered it to them saying, This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Do this whenever you drink it in remembrance of me. tell you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom. this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Uh, magandang umaga mga kapatid, tayo po ay dadako na sa kalawang bahagi ng ating gawain at ito ang uh, banal na hapunan. Ang sabi sa banal na kasulatan, ang sino mang kumain ang tinapay at uminom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nakakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagat ang sino mang kumakain ng, at umiinom ng hindi tinahalaga ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili tayo po muna ay maglaan ng isang sandali at uh, magdinay-nilay. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, sa magang pong ito, kami po ay sumasamo sa iyo. Nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. 
maging ma- uh, karapat dapat ko kami Panginoon sa pagtangkap sa katawan at dugo mo na nabayuga doon sa krus ng Kalbaryo para po sa aming kasalanan at para po sa aming kadalim mo. Ang lahat ng ito ay ginadalangin namin sa mata ng Satanan ng Diyos. Amen. Pagbasa sa Banal ng Kasulatan sa 1 Corinthians 11, verse 23 to 25. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, Noong gabing siya ipagkandulo ay tumampot ng pinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabi, Ito ang aking katawan na inihahandot ko para sa inyo. Panginoon, salamat po sa katawan mo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo para po sa aming mga kasalanan. Uriin ka, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin kayo. Ngayon din naman, matapos magkapunan, ay nawakan niya ang saro at sinabi, Ang saro ito ang bagong tipa ng, na pinagtibay ng aking dugo. Kung iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Tayang lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa dugo na ito na lumalo doon sa kumulis ng Kalbaryo para po sa aming mga kasalanan, aming kagalingan. Salamat po sa kami pangalan ni Jesus. sa pagkatuwing kakain kayo ang tinapay na ito at inom sa sarong ito ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagpanilunyan For our announcements, again, there is no need for us to go to church yet on Sundays until further notice. Instead, do join us on our online services happening every Sunday at 9 a.m. In case that you miss it, but we hope that you don't, our sermons will be uploaded on our Facebook page, so stay updated. This coming Sunday, April 5th, we will be having our Breaking Off the Bread. We encourage everyone to prepare their own wine and bread. This can be in any form of bread or biscuits and any kind of juice. Discipleship group discussions will still push through online. Do coordinate with your DG leaders to be able to set an agreed schedule to have your online fellowship. From 7 to 8 p.m. on Thursdays, we will be having our midweek service. There will be no synchronized house prayer on this day. And finally, we highly encourage every household of the Pillar family to join our synchronized house prayer happening every night from 7 to 8 p.m. Scripture of the day and prayer items will be posted on our Facebook page. For more updates, follow us on our Facebook accounts, facebook.com slash jcpftcpillar and facebook.com slash jcpftcbbo and our Instagram account at jcpftcpillar. Let us declare our mission and vision. Our mission is to glorify God by reaching out and mentoring families, producing spirit-filled leaders and Christ-centered communities. Glorify God, disciple families. And our vision is, by God's grace, to become an influential disciple-making church of Christ-centered families in the Philippines and beyond. Now let us speak blessings to one another. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. God bless everyone.